says in the Bible, he says that the cholera ontstaan, hè? Ja. And he verzorgd die dat was aanhalig zo'n ziekte, hè? And he werd geweigerd hier in the kerk. He mocht niet de kerk binnen, omdat uh, he de cholera zieke verzorgde. En als er iemand stierf van zijn mensen die daarvan stierven, zette hij dat houten kruis dat nu zich bevindt in de kapel aan de voorgevel van het huis om te zeggen, hier mogen je niet binnen, want dit is ah, gevaarlijk. Hè? En dan zonder daar met een boer, met paard, een kar, met het lijk op de wagen, hij met kruis voor het paard, trok hij samen met de boer alleen naar het kerkhof. Maar hij mocht de kerk niet binnen, dan deed hij aan het portaal, voor het portaal, met zijn kruis de gebeden van die overledene. En dan ging hij met de boer, droegen ze het, het, het lijk naar de, de grafplaats en daar uh, deed hij dan de gebeden. Hè. Maar hij groef zelf mee met de boer het graf hè, en toeleggen ook. Hè. En daarna kwam hij alleen naar huis met dat kruis. Naar, naar had zo naar de kapelle, dat was enig. Uh, dat verhaal heb ik nog niet gehoord. Ja, dat is... Dat heeft, heeft hij. hij mocht nergens no, uh, naar de kerk, werd hij binnengelaten. Nog een rijke, nog een met de koper, nog niet. En dan is hij in Mechelen Bovelingen een hele week ook geweest, hè, ook die mensen gaan verzorgen. Hij was een oud verpleger. Hè. Hij was gekwetst geweest in het leger. Hè. Hij was daar ook uh, verpleger. Hè. Het leger. En toen was hij toch al 33 jaar. En hij had zijn oog verloren. Eén oog. En toen heeft hij beloofd, hij heeft lang in de kliniek gelegen, als hij de plaats waar ik mijn oog terugkrijg, daar ga ik als kruisenaar. Hij had dan gehoord, zeker daar, dat er in een streek van Borgloon, het graafschap Loon, heel veel uh, kruises, kruisenaars gehoord hebben. Dat is een feit. Vrijheer is het moederhuis waar ze allemaal bijeenkomen, eens per jaar voor de bezinning. Daar wordt ook een vrouwke van Loretto vereerd. Nu nog, gebeurde niks. Dan is hij te voet naar Hoedsloven getrokken, dan zijn vrouwke van zeven smarten. Gebeurt niet, dat was ook een kruis, hè? Ja, ja. Dan vertrekt hij naar de Hulsberg bij Borgloon in Hendrikkenvoort. Daar werd onze vrouw van Loretto ook uh, vereerd. Niks. Dan neem hij de Romeinse weg van de Hendrikkenvoort naar Helsome. Hij komt in de kapel waar de koningin van de blijde vrede vereerd wordt. Hij bidt en hij ziet. En wat doet hij? Hij gaat kloppen naar, naar broeder Petri, die toen kluizenaar was. Die man was toen 80 jaar. En die zegt tegen hem, Andreas toch, ik ben al zo lang op u aan het wachten. Maar of je het zult kunnen blijven hier. Ik, ja, en toen zei hij, zelf als je met doornes mij zou geestelen, zal ik nog hier blijven. En de brave man is gestorven. Peter heeft hem vier jaar verzorgd. Hè? Samen. Ja. En hij heeft, is dan ook gebleven. Zes, uh, uh, 56 jaar als kluizenaar. Rosa, ik heb u vertellen dat vroeger... In de periode dat de vuilwerk was op het veld, ja, het is daar, dat het moesten dan de kinger thuis blijven. Ja, ik, ik heb, toen was ik dus een lessenaar, toen de nawachtfeesten, toen ben ik even thuis gebleven. En toen, de laatste trimester van de petentijd, moest ik thuis blijven, van pa, uh, helpen, bij wagens moesten verlaaien in het veld. 
En dan de engels zo gevaar door de verdoens te maken. En zo met alles bij gaan en velden wat gaan te maken. Maar daar heb ik allemaal met de midden en als per van 14 jaar. En toen ben ik terug naar de schouw gegaan. Het jaar erop tot 15 jaar. Dik 15 jaar ben ik. En moet je dan nog helpen, bijvoorbeeld patatten rapen? Ja, alles, alle velden. Alle velden, moet je helpen. En zelfs thuis blijven naar het school ik voor was... de klein bier te kappen. Ja, ik was de laatste, hè. ik moest altijd mee helpen, ben ik. Dus, en dat je in Le Sport, waar ging je dan op de school? Van Heertevoet tot Engemansheuven. En er stond maar één huis boven, uh, dat was de Vuilersmeker. En van een meisje tot aan een grove stond geen één huis meer tot Engemansheuven aan de steven. Dat was juist de Vuilerswinkel, één huis. En hoe was dat thuis? Boven in, in de, in de groot, heel boven in de groot gaan dan. En dan moesten we door de tram nemen en de, tot de rij. En dan van de rij nog te voet naar Le Sogeur. Dat was al weer te voet van de rij tot de Ja, les. tot de schouw, dat was ook nog vriendelijk, ja. En dat was één keer per week? Alle dagen. Had je het elke dag? Elke dag, ja. Elke dag weg en weer. En dan was het oorlog, dan begon de oorlog. En toen is het oorlog begonnen, ja, toen is het oorlog gebleven. Toen moet het oorlog blijven even. Maar ja, de kwestie van de oorlog, toen heeft pa zijn motto al moeten inleveren in september 89. Oeh. Ja, de Turk, er waren twee motto's in Gelderland. De Turken Vruinings en pa een dikke 350 Sarolia, motto Sarolia. En pa, de pa zijn er heel te en de Turken vrouwens die zijn er was de aap die hem uit de te zijn. En pa was blij, dat ze, was blij niet, maar die was content dat ze hem graag hadden, dat we als kenger aan het schunken te blijven. Om te beginnen te doen. Ja. <laughs> en de dokter had zijn motto nodig voor naar de zieken te gaan. Dokter Brownings. Ja, die had dat nodig, ja. Maar pa voor zijn daven, hè. Ja. Dus, welke feesten wonen hij in het Tarpveld gevierd? De kermis? De kermis, ja. Wij veel kermissen waren hij? Twee op de jaar, hoor. Mei en november was dat vroeger. Maar hier kom ik niet aan dat kermis was, hoor. Hij was op veel plekken dat dan in de ziek was en basis was. Maar die de pikup thuis en die amuseerde ons daar wel basis. Met de kameraden. Met de kameraden, ja, een stuk of 12, 15 maal. Wauw! <laughs> Jong kind allemaal, hè? Was hij in een café op straat? Ja, feitus. Was café? En toen was het muziek ook. En ja. wat muziek was dat dan? Dat de taaste. Jazz. Dat de taaste. Toen kwamen dan uh, muzikanten. Ja, ja. Met vuil. Maar onder de cafés was het toch muziek, hè? Dat vind ik niet uit. Die anders zeiden we zijn altijd bij de kermis. En kwam de familie dan naar de kermis? Ja. ja. Dan moest je vuil koken. Ja, de jongen die keerde, ja, zeker. En dat je dan nog ouder wordt, mocht je dan uitgaan? Nog een bal, bijvoorbeeld. Niet dat. Ik was 19 en een half ik ging ons de kerm uit de aardka. Ja. Je had een strenge pa. Ja, schrik dat er ook de rap zou verliezen. Ik en Mario van Roy worden wel een bot 18 jaar naar de cinema geweest. Dat is een vrij goede jongen voor mij. Ja, dat wel. <laughs> en hij heeft papa dat aan gewierte. <laughs> en ik even. Nee, dat was voor Mario, zo vertrouwde Mario, maar Mario was vijf jaar ouder dan ik hoor. Dat geluk had je. Moet je een man leren kennen? Dat is een leuke man. In zijn trui. Dun, hij. De eerste keer dat je uit ging. Ik heb altijd een raar in de Italiaan om zijn stem. En daar zijn een heel lovend vers gekend. Ja, weet dus. En dan kan je zeggen, ik roepen. Of is dat dan de keuken, Pauwels, door het kaas, veel in de café. Ja. 
<laughs> Dan John het voor ze. Die zegt dat je betaalt. Die zegt dat moet je doen. Ik ben een grote jonk. <laughs> en ze zegt tegen alle mannen. Ik ken hem ze zegt. Ik zie eerst de senior terug. Zo, nee? <laughs> is hij? Dat is dat, hè? En dus één jaar vanaf je komt het jou. <laughs> en wij lagen een keertje verkeerd door de maan. Negen jaar. Negen jaar. Het was tien jaar gezegd, maar. <laughs> Ik was niet wachten. <laughs> ja, de nest. Als we zes en vijf in deze maan. Het moet precies niet gelijk. Dan wordt het weer van de ene naam. Ja, Jullie huren dan nog van de tijding, hè, Frits? Ja. Dat is wat je doet, dat is wat je doet. Duins ze dat dan? Ja, het wordt sowieso geen wat je doet geweest, maar we hebben weg staan, weet ik niet. En wij gaan dat te werk, wij duinsen dat. Je was echt nog niet gebeurd, niet erg hoor. Dus ontsmetten het huis, nooit sterven van iemand. Van we hebben weg staan, weet ik dat. Doen we doen we bij de de school, als dat door het lang geweest is. Maar ja, dat ben je niet doen, maar ik was dat niet doen. Je mocht ik nog iets vertellen van de heilige Bertilia. Ah ja, 